ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് മാത്സിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ആനുവൽ എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വിത്ത് ആൻസേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ഇതിന് മുന്നേ ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മാത്സിൻ്റെ തന്നെ കാണാത്തവർക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കണേ തെറ്റിതിരുത്താനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് അടക്കാം ആക്ടിവിറ്റി വൺ എ ഇൻ ദ ഫിഗർ ആംഗിൾ എ ഒ സി ഈക്വൽ ആംഗിൾ പി ഒ ബി വാട്ട് ഈസ് ദ മെഷർ ഓഫ് ആംഗിൾ ബി ഒ ഡി ആക്ടിവിറ്റി വണ്ണിലെ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആംഗിൾ എ ഒ സി ഈക്വൽ ആംഗിൾ പി ഒ ബി ആംഗിൾ എ ഒ സി ആംഗിൾ പി ഒ ബിക്ക് തുല്യാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആംഗിൾ ബി ഒ ഡി എത്ര ആയിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ആംഗിൾ എ യു ബി എത്രയാ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇത് നിങ്ങൾ മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ ആദ്യം നമുക്ക് ആംഗിൾ എ യു സി അല്ലെങ്കിൽ ആംഗിൾ ബി ഒ പി ഒ ബി കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് പി ഒ സി ഹൺഡ്രഡ് ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ മൈനസ് ചെയ്ത് നോക്കാം സോ നമുക്ക് എയ്റ്റി ആണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എയ്റ്റി വരാനാണ് സാധ്യത ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇവിടെ എ യു സി എ ഒ സിയുടെ തൊട്ട് ഇപ്പുറത്തുള്ള ഓപ്പോസിറ്റ് അതിന് തുല്യ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കാണിക്കാം ഇതാ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ഫോംഡ് ബൈ ടു ലൈൻസ് ക്രോസിങ് ഈച്ച് ഒതർ ആർ ഈക്വൽ എന്ന് അപ്പം നമുക്ക് ഈ എയ്റ്റീന് ഫോർട്ടീൻ ആക്കാം അപ്പോൾ ഫോർട്ടി പ്ലസ് ഫോർട്ടി എത്ര ആയിരിക്കും എയ്റ്റി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രിയും ഇവിടെ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രിയും കൊടുത്താൽ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആകും അപ്പോൾ എത്ര ആയി ഫോർട്ടി ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി അപ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയി സോ ഇനി നമ്മളോട് ബി ഒ ഡി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ എ എ ഒ സി ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് ഇനി ഇത് ഇതൊരു ലീനിയർ പെയറാണ് ഈ അപ്പോൾ ലീനിയർ പെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയാണ് വരിക ഇവിടെയും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി വരും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടുത്തതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇവിടുത്തെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഈ ബി ഒ ഡി നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളത് ഈക്വൽ ആയിരിക്കുമോ എന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർട്ടി ആയിരിക്കും വരിക ഓക്കെ പിന്നെ ബാക്കി ഇവിടെ എത്ര ഉണ്ടാവും നമുക്ക് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ഫോർട്ടി ചെയ്ത് നോക്കാം വൺ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ എ ഒ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ബി ഒ ഡി കണ്ടുപിടിച്ചു ബി ഒ ഡി ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ഇനി നമുക്ക് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം റൈറ്റ് ഇത് മെഷർ ഓഫ് ആംഗിൾ എ ഒ ഡി അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലേ ബി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആംഗിൾ എ ഒ ഡി എത്രയാണെന്നാ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആംഗിൾ എ ഒ ഡി എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം Which is the opposite angle of angle BOC? ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആംഗിൾ ബി ഒ സിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് ആംഗിൾ ബി ഒ സി ഇതാണ് ആംഗിൾ ബി ഒ സി ഇവിടെ ആംഗിൾ ബി ഒ സി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി അല്ലേ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് ആംഗിൾ ബി ഒ സി ഇതിന് തൊട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളത് ഏതാ ആംഗിൾ എ ഒ ഡി അപ്പോൾ അതാണല്ലേ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇവിടെയും വൺ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി തന്നെ ഇവിടെയും വൺ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി തന്നെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആംഗിൾ എ ഒ ഡി ആക്ടിവിറ്റി ടു ഇൻ ദ ടാബിൾ ദ നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾസ് ആൻഡ് ദ നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് മാത്സിക്സ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മേക്കിങ് ദ ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ ഗിവൺ എന്താണ് ഈ ടാബിളിൽ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മാത്സ് സ്റ്റിക്ക് എത്രയാണെന്നും അതുപോലെ ട്
ഇതാണ് കംപ്ലീറ്റ് ദി ടാബിൾ ഈ ടാബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല സോ ഇതേപോലത്തെ തന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റിന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ മാത്സിന്റെ ആനുവൽ എക്സാം പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പൊ പിക്ചർ നമ്പർ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾസ് നമ്പർ ഓഫ് മാത്സിക് ഇവിടെ പിക്ചർ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമ്പർ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ഈ പിക്ചറിൽ എത്ര ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് ഈ പിക്ചറിൽ വൺ ദ നമ്പർ ഓഫ് മാത്സിക് ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഉപയോഗിക്കാൻ എത്ര മാത്സിക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് വൺ ടു ത്രീ ത്രീ മാത്സിക്സ് ദൻ പിക്ചർ ഈ പിക്ചറിൽ നമ്പർ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾസ് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് വൺ ടു ദൻ നമ്പർ ഓഫ് മാത്സിക് അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു റിലേഷൻ ആണ് ട്രയാങ്കിളും മാത്സിക്കും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഇതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ആദ്യം ടു ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ആ ടു എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഉണ്ടോ വൺ ടു അതുപോലെ വൺ ടു ഇത് നടുവിൽ ഒരു വര വരുന്നുണ്ട് അതാണ് നിൽക്കട്ടെ ഇപ്പൊ വൺ ടു ആ ടു ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ ടു ഇവിടെ എത്ര ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടോ അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പ്ലസ് വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് രണ്ടും ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിനെയും കൂടുന്ന ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് ഇത് ആ വൺ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ടു ഇന്റു ടു പ്ലസ് വൺ എത്രയാണ് ഫൈവ് അതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ റിലേഷൻ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ എഴുതാം അപ്പം ടു ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഈക്കൽ എത്രയാണ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് പ്ലസ് വൺ സെവൻ അപ്പം ഇവിടെ സെവൻ മാസ്റ്റിക് ആണ് ഉള്ളത് നമുക്കൊന്ന് എണ്ണി നോക്കാം എന്ന് കറക്റ്റ് എണ്ണിയാണോ നോക്കാം നമുക്കൊന്ന് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ഇയ കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് എണ്ണി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതൊന്നും ചെയ്താൽ മതി അപ്പം ഇവിടെ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ പ്ലസ് വൺ എത്രയാണ് ട്വൽ ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടാക്കാൻ എത്ര മാസ്റ്റിക്കുകൾ ആവശ്യം ഉണ്ടാവും എന്നാണ് നമ്മളോട് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ടു ഇൻറ്റു ട്വൽവ് പ്ലസ് വൺ എത്രയാ ടു ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ട്വന്റി ഫോർ പ്ലസ് വൺ എത്രയാ ട്വന്റി ഫൈവ് ഓക്കെ പോലെ നമ്പർ ഓഫ് മാസ്റ്റിക് അപ്പോ ദ ഫോർ എസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാ ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് വൺ ആക്ടിവിറ്റി ത്രീ സ്കോൾസ് ഓഫ് ഫോർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഓഫ് എ യു പി സ്കൂൾ ഇസ് ഗിവൺ ബിലോ പി ടി എ ഡിസൈഡ് ടു ഗിവ് എ സ്കോളർഷിപ്പ് ടു ദ സ്റ്റുഡൻസ് who score more than an average of 30 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ അടിയിൽ നാല് കുട്ടികളുടെ മാത്തമാറ്റിക്സിന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള മാർക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുട്ടിയുടെ മുകളിൽ ആവറേജ് ഉള്ളവർക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവരുടെ ആവറേജ് സ്കോർ കണ്ടെത്താനാണ് നമ്മുടെ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ കംപ്ലീറ്റ് ദ ടാബിൾ ബൈ ഫൈൻഡിങ് ദ ആവറേജ് സ്കോർ ദൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഹൂ ഈസ് എലിജിബിൾ ഫോർ ദി സ്കോളർഷിപ്പ് ആരാണ് സ്കോളർഷിപ്പിന് എലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അതായത് ആർക്കാണ് സ്കോളർഷിപ്പ് ഇതിൽ തേർട്ടീൻ ആവറേജിൻ്റെ മുകളിലുള്ളത് ആരാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നമ്മളോട് ഈ ടാബിൾ ഫില്ലാക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഞാൻ ആവറേജ് സ്കോർ ഫില്ലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നമ്മൾ ആവറേജ് കാണുക എങ്ങനെ ഈ ടോട്ടൽ ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റംസ് അങ്ങനെയാണല്ലോ പറയാം അല്ലേ 
ഓക്കെ ബിനു ബിനൂടെ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ടേം സെക്കൻഡ് ടേം തേർഡ് ടേം ടോട്ടൽ ചെയ്യണം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി നയൻ പ്ലസ് തേർട്ടി നയൻ എത്ര നമുക്ക് കിട്ടും അതെ നയൻറ്റി ഇങ്ങനെയാണ് ബൈ ത്രീ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നയൻറ്റി ത്രീ സെക്കൻഡ് ടേം തേർഡ് ടേം ബൈ മൂന്ന് ടേമുകളാണ് ഉള്ളത് ത്രീ അപ്പൊ നമുക്ക് ബൈ ത്രീ എന്ന് നയൻറ്റി നയൻറ്റി ത്രീ ബൈ ത്രീ എത്ര ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക അതെ തേർട്ടി വൺ അപ്പോ ബിനോയുടെ ആവറേജ് സ്കോർ തേർട്ടി വൺ അത് ഞാനിവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളത് അനിൽ സുനി മീനി ഇനി നമുക്ക് അനിലിൻ്റെത് കാണാം അനിൽ അനില് എത്രയാണ് ഫസ്റ്റ് ടേം സെക്കൻഡ് ടേം ഫസ്റ്റ് ടേം പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ടേം പ്ലസ് തേർഡ് ടേം ട്വൻറ്റി വൺ പ്ലസ് തേർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് തേർട്ടി വൺ എത്രയായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക ആ എയ്റ്റി സെവൻ നമുക്ക് എയ്റ്റി സെവൻ ബൈ ത്രീ ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും എത്രയായിരിക്കും ആ ട്വൻറ്റി നയൻ അപ്പോൾ അനിലിൻ്റെ ഞാനിവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ആരുതാ കിട്ടാനുള്ളത് സുനി സുനി സുനിയുടേത് തേർട്ടി ടു പ്ലസ് ഇവിടെ അവൻ ആബ്സെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ സെക്കൻഡ് ടേം എക്സാമിന് അവൻ വന്നിട്ടില്ല സീറോ സീറോ ഇടണം എന്നില്ല എങ്ങനെയായാലും ഒരു ആൻസർ കിട്ടുക എന്നാൽ ഞാൻ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി സീറോ ഇടുന്നു എന്നുള്ളൂ സീറോ പ്ലസ് തേർട്ട് ടേം ട്വൻറ്റി സിക്സ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് എത്ര ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ഇനി ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ ഈക്വൽ നയൻറ്റി പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ അങ്ങനെ തുടർന്നു വന്ന് നിൽക്കും അപ്പോൾ നയൻറ്റി ബൈ ത്രീ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് മിനി 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 ഇടത് ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്ലസ് തേർട്ടി പ്ലസ് ട്വൻറ്റി വൺ എത്ര സെവൻറ്റി ഫൈവ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ഈക്കൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ അവരുടെ ആവറേജ് സ്കോർ ഇതാ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ഇത് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി ഇനി ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളോട് എന്താ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ആർക്കാണ് സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നാ ആർക്കാ ബിനുവിന് മാത്രം സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്താണ് തേർട്ടി ഏഡ് തേർട്ടിയുടെ മുകളിൽ സ്കോർ ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടുള്ളൂ ഇതിൽ ബിനുവിന് മാത്രം തേർട്ടിയുടെ മുകൾക്കുള്ളൂ അവർ തേർട്ടി വൺ ആണ് ഓക്കെ ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊന്നും സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടില്ല അപ്പം ആർക്കാണ് അനിൽ അനിൽ ആവറേജ് സ്കോർ ആക്ടിവിറ്റി ഫോർ The the bar diagram below indicates the number of people 31. who came to see the Jawahar Circus okay. in six days of last week. By analyzing the bar diagram, write the answers of the question given below. What is this? If you don't have to write the bar diagram, you can write the Jawahar Circus. Vannitilla Alkari. Last week, you can write the Alkari. Ini e, by analyzing... ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ആൻസർ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്കിനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം പിന്നെ ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിളും ഡേയ്സും തന്നിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൺ വിച്ച് ഡേ മോർ നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ കെയിം ടു സീ ദ സർക്കസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ എന്നാണ് സർക്കസ് കാണാൻ വന്നത് എന്നാണ് അതെ സാറ്റർഡേ ആണ് സാറ്റർഡേ എത്ര ആളുകളാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആളുകളാണ് സാറ്റർഡേ സർക്കസ് കാണാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ബി ഓൺ വിച്ച് ഡേ ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ കെയിം ടു സീ ദ സർക്കസ് ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് ആൾക്കൾ എന്നാണ് സർക്കസ് കാണാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ഇവിടെ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് കാണാം രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് ടേഴ്സ്ഡേയും അതുപോലെ മൺഡേയും ആണ് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മേക്ക് എ ടാബിൾ ഷോയിങ് ദ നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹു കെയിം ടു സീ ദ സർക്കസ് ഇൻ ഈച്ച് ഡേ ഓരോ ദിവസവും ആളുകൾ എത്ര ഒരു ടാബിൾ ഉണ്ടാക്കാനാണ് നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിളും അതുപോലെ എത്ര ആളുകൾ വന്നു അതുപോലെ അങ്ങനെ ഡേയ്സൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ടാബിൾ ഉണ്ടാക്കാനാണ് ആക്ടിവിറ്റി ഫോർ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയുള്ള ടാബിൾ ഇതാണ് ഡേയ്സ് മൺഡേയിൽ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ട്യൂസ്ഡേ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് വെനസ്ഡേ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ട്യൂസ്ഡേ സിക്സ്
Friday 500, Saturday 900. In the video, we will see the part 2 video. Bye bye!